నమస్కారం అండి ఆదావర్ సై సుభాన్ అల్లా గుడ్ మార్నింగ్ హోలీ స్పిరిట్ మీకందరికీ స్వాగతం మనం ప్రాణాయామాలు అనేవి నేర్చుకుంటున్నాం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి సామాన్య మానవుని యొక్క జీవితం ప్రతి క్షణం కూడా యోగానేనయ్యా ప్రతి క్షణం కూడా యోగానే సో ఆ అనంతమైనటువంటి ఆ యొక్క సైన్స్ని వాళ్ళు జీవితంలో కల్చర్గా మార్చేసారయ్యా కల్చర్డ్ అవునా ల్యాబ్లు వేస్తారు కల్చర్డ్ అవునా ఏదైతే పెంచుతారు దాన్ని ఏమంటారు కల్చర్ అని అంటాం సో ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి కల్చర్ మన వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు పెట్రీ డిష్లో ఏది ల్యాబ్లో పెంచే దాన్ని ఏమంటే కల్చర్ అని అంటావు కానీ మన వాళ్ళు మన జీవితాన్ని కల్చర్ చేసేసారు అసలు ఎలా ఉండాలి మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు అనేవి మన యొక్క గ్రహచారాన్ని నిర్దేశించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మన పూర్వీకులు మనకి ఇస్తే మనం దాన్ని వాళ్ళకి చెప్పాను కదా మనకి ఎంత అహం అంటే ఎదుటి వాడికి ఏం తెలియదండి మన పూర్వీకులకు అందంగానే తెలియదు నాలుగు ఓణమాలు నేర్చుకున్నావు లేదా ఆంగ్లంలో ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అసలు తెలుగులో ఉండేటువంటి యాభై నాలుగు అక్షరాలతో నువ్వు అద్భుతంగా ఏదైనా భావనని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలంటే యాభై నాలుగు అక్షరాలతో ఉన్నటువంటి తెలుగులో చెప్పగలవా ఆ తర్వాత ఇరవై ఆరు అక్షరాలతో ఉన్నటువంటి ఆంగ్ల భాష నువ్వు ఏం చెప్పగలవయ్యా ఏం చెప్పగలవు నువ్వు ఏ భావనని కూడా సరిగ్గా చెప్పలేవు అసలు నీ యొక్క ఎమోషన్ ఆ భాష నీ ఎమోషన్ చెప్పలేదయ్యా కాళీ రాసి శృంగార నైషదాన్ని ఏ విధంగా రా అభిజ్ఞాన శాకుంతలాన్ని ఎలా రాశాడో శృంగార నైషదాన్ని ఏ విధంగా రాశాడో శ్రీనాథుడు ఏ విధంగా అయితే రాశాడో శృంగార నైషదాన్ని ట్రాన్స్లేషన్ ఏ విధంగా అయితే చేశాడో ఆ శ్రీనాథుడు బొమ్మరి పోతన వీళ్ళందరూ కూడా నన్నయ్య భట్టు వీళ్ళందరూ ఏంటయ్యా వాళ్ళు రాసినటువంటి భాషనయ్యా భాష అవునా ఎందుకని అది చదువుతూ ఉంటే నీ లోప ఆ భావన అనేది నీకు తెలియదు నీ యొక్క సెల్స్ కప్లింగ్ ఆ స్టోరీ వింటూ ఉంటే ఆ యొక్క పొయట్రీ వింటూ ఉంటే ఆ ఛందస్సు వింటూ ఉంటే ఆ అలంకారాలతో ఉన్నటువంటి అది వింటూ ఉంటే ఏం చేస్తుంది అది సౌండ్ ఏం చేస్తుంది నీ బ్రెయిన్ నీ యొక్క న్యూరాన్స్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది నీ యొక్క బ్రెయిన్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది అందుకే పిల్లలకి మనకి ఏముంది రాత్రి పడుకునేప్పుడు బామ్మగారు స్టోరీలు చెప్పాలి కథలు చెప్పాలి ఎందుకు కథలు చెప్పాలి బ్రెయిన్ని ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నావు అది పిల్లలు పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అమోఘమైనటువంటి ఆ క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత వస్తుంది అయ్యే వాళ్ళకి అది ఎప్పుడు చెప్పాలి పిల్లల యొక్క బ్రెయిన్ అప్పుడే షేప్ అవుతుంది అందుకే మనం ఏం చేయాలి చిన్నపిల్లలకి కథలు చెప్పాలి ఏం కథలు చెప్పాలి పురాణాల్లో నుండి కాదు రామాయణంలో నుండి కానీ ఆ తర్వాత సత్యానికి సంబంధించినటువంటి కానీ మేధ శక్తికి సంబంధించినటువంటి భక్తి విక్రమార్కుల లాంటి కథలు కానీ అలాంటి కథలు ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు చందమామ కథలు అనేవాళ్ళం కదా ఎంత చక్కగా ఉండేవండి ఎంతో విజ్ఞత ప్రతి కథలో కూడా ఒక కొస మెరుపు ఉండేది ఆ కొస మెరుపు ఏంటి నీ యొక్క ప్రజ్ఞ నీ యొక్క విజ్డమ్ నీ యొక్క వివేకాన్ని పెంచేటువంటిది ఆ విధంగా ఎవరైతే కథలు విన్నాలో అవునా సో ఏ విధంగా అయితే చంద్ర ఏది మన రాజమౌళి గారు కనుక కథ విని బాహుబలి మూవీని ఎలా క్రియేట్ చేశాడో ఆయన ఏది సో వేల కోట్ల రూపాయలు ఎలా సంపాదించి పెట్టిందో అర్థమైందా సో అవునా సో మనం కూడా సో వస్తాయా డబ్బులు ఏముందయ్యా కానీ అది ఎలా వస్తుంది ఆ సృజనాత్మకత ఆ తర్వాత ఆ యొక్క ఆ స్పెషియల్ థింకింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే అమోఘమైనటువంటి థింకింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కథ నేను గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళటం వల్ల అందుకే నా యొక్క ఏది క్రియేటివిటీ కానీ లేకపోతే మన నా యొక్క రైట్ బ్రెయిన్ కానీ మెడిటేషన్లో కానీ ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళామయ్యా గురువులు ఏం చెప్తారే ప్రతిదీ కథ రూపంలో చెప్తారు ప్రతిదీ కూడా స్టోరీ ప్రోఫామ్లు చెప్తారని మనం నేర్చుకున్నాం కూడా ఆల్రెడీ అవునా ఎందుకని యాక్సిలరేటర్లు పిల్లలు చూడండి ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ వ్యవహారాలు ఏంటయ్యా అంటే ఇవన్నీ కూడా వీర్య ప్రకోపాన్ని చేసేవి ఇవన్నీ కూడా యాక్సిలరేట్ గ్లూటమేట్ని క్యాల్షియంని పంపు వేసి చేసి చేసి చివరికి డిమెన్షియా వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ మొదలైంది భారతదేశంలో వృద్ధాప్యంలో మతి మరుపులు కానీ ఇలాంటివి ఏవి లేవు కానీ ఇప్పుడు మొదలవుతాయి ఎందుకు మొదలవుతాయి ఇవి ఎప్పుడు యాక్సిలరేటర్ నొక్కితే ఏమవుతుందా మళ్ళీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సినిమాలు చూస్తేమి అందుకే ఏం చేయాలయ్యా ముక్కులో తొండువ పెట్టుకోవాలి ముక్కులో ఏం చేయాలి గుడ్డ ముక్క పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే అంత కావు అంత చల్లదనం అవుతుంది వాడు ఎవరి మీద అరవడవుడు అరవడు వాడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది చంద్రనాడిని ప్రకోపం చేయాలి కుడి నాడి ప్రకోపం అయితే ఏమవుతుందో చెప్తున్న వీర్యం అనేది ఆవిడ కాపాడుకోవాలి దాని నిగ్రహం అనేది చాలా ముఖ్యం నిగ్రహించడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆ టెస్టిస్ట్రాన్ ఉత్పత్తి చేయడం కాదే దాన్ని నిగ్రహించడం ఏ విధంగానైతే ఆ తెనాయిలోని రాఘవ దీక్షితులు గారు ఏ విధంగానైతే నిగ్రహించారో ఆ ఋషుల ఆమలు ఏ విధంగానైతే నిగ్రహించారో మనం కూడా మన యొక్క సాంప్రదాయం అనేది నిగ్రహించటం సో ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఆ నిగ్రహాన్ని ఏ
అవున నా పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు ఆ ఏది స్త్రీల యొక్క శంఖలో వెంట్రుకలు ఉంటాయా లేదా అనేటువంటి విషయం నాకు తెలియదయ్యారు అర్థమైందా అండి తెలియదు ఆశ్చర్యపోయేది అవునా తెలియదయ్యా నా ఏది నాకు పెళ్ళి అయ్యి ఇరవై ఏడు సం ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో నా పెళ్ళి అయిందయ్యా ఇప్పటి వరకు అసలు ఆడవాళ్ళ శంఖలో అసలు ఆడవాళ్ళని చూస్తే కదా అయ్యా అవునా సో అంటే చూస్తే ఏంటంటే ఏంటయ్యా సో ఒక్కసారి కూడా నా యొక్క క్లాస్లో ఆడపిల్లలతో మాట్లాడలేదే నా యొక్క క్లాస్లో ఉండేటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా నేను మాట్లాడేది నా గ్రాడ్యుయేషన్లో నా గ్రాడ్యుయేషన్లో అది కూడా ఏది నా యొక్క హాల్ టికెట్ తెచ్చుకోవడానికి నేను కాలేజీకి వెళ్తే అంటే పరీక్షల ముందు అప్పుడు సెలవులు ఉంటాయి కదండి కాలేజీకి అది కూడా హాల్ టికెట్ తెచ్చుకుందాం అని కాలేజీకి వెళ్తే అక్కడ మా క్లాస్లో ఒకే ఒక అమ్మాయి ఉండేది సో ఆ అమ్మాయి అక్కడ కూడా ఏదో హాల్ టికెట్ దానికి వచ్చింది సో అందరికీ తెలుసు ఆ క్లాసులు నేనే ఏది నాకు అన్నీ వచ్చని తెలుసు ఏది మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఏదైనా కూడా కానీ నేను ఎవరితో మాట్లాడను చాలా ఏది మిత భాషణం తెలుసు ఆ తర్వాత మనకి ఎలాంటి చెడు అలవాట్లు లేవని తెలుసు అతను అవన్నీ మన యొక్క డిసిప్లిన్ తెలుసు సో ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే నేను ఆల్టిగా తీసుకుంటూ ఉంటే తాను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయవచ్చా మాట్లాడడానికి భయపడుతుంది ఎందుకంటే నేను ఎవరితో మాట్లాడాను నన్ను చూస్తేనే ఏంటంటే అబ్బో ఈయన ఈయనంతా సపరేట్లే అవునా ఎందుకంటే మనకి ఏ అలవాటు లేదు ఆ వయసులో ఉండాల్సినటువంటి అలవాట్లు ఏమి లేవండి అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి నేను ఎప్పుడు చూడాలా ఆ అమ్మాయి గమనిస్తూ ఉంటుంది కదా అవునా సో ఆ అమ్మాయి వచ్చి సార్ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయవచ్చు అయ్యా నేను సార్ని కాదా అమ్మ నీ యొక్క స్నేహితుడినే కదా సో మీకు లా బ్యాట్స్మెట్నే కదా అమ్మాయి చెప్పమ్మా ఏం కావాలి నీకు అని అడిగా ఇలాగా నేను ఏ ఏ అమ్మా ఏం కావాలమ్మా నీకని అడిగా సో ఏం లేదండి సో నాకు అసలు మ్యాథమెటిక్స్లో అర్థం కావట్లేదు పలానా చాప్టర్ అర్థం కావట్లేదు ఆ నిమరికల ఎనాలిసిస్ ఏంటోనండి అది నా ప్రాణం తీసేస్తుందండి అని అండి ఆ అమ్మాయి ఆ నిమరికల ఎనాలిసిస్ ఆ నిమరికల ఎనాలిసిస్ ఏంటని అంటే ఆ నిమరికల ఎనాలిసిస్ ఏముంటుందే అన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అది పైన నుంచి కిందికి ఆ అమ్మాయిని కూర్చో అక్కడే అదేది ఆ దాంట్లో ఏముంది తల్లి సో ఇప్పుడుదా సో అక్కడ మా విద్యార్థులు ఉన్నారు అక్కడే కూర్చోబెట్టి అమ్మ ఇవి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేసి ఉన్నావు అనుకో సో నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందమ్మా అర్థమైందా తల్లి అని అడిగా చక్కగా అర్థమైందండి ఇంతే నీకు పరీక్షలు ఇవో ఇదే వస్తుంది ఇది అర్థమైందండి ఇది అయిపోతుందని చెప్పాను అది మొట్టమొదటిసారి ఏది నా యొక్క క్లాస్లో ఉండేటువంటి ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడడం ఆయన అర్థమైంది సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాలి కదండి అదేదో మన ఏదో గొప్ప వాళ్ళం అని కాదండి మన మామూలు వ్యక్తులమే కానీ చెప్తున్నానండి ఎలా ఉండదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇప్పుడు నేను ఈ మాట విషయం చెప్పాను అనుకోండి అవునా ఏది సో అసలు పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు ఆడవాళ్ళ యొక్క చంకలు అసలు వెంటకలు ఉంటాయా ఉండాయా అని అంటే అసలు ఇప్పుడు అవునా అండి ఇప్పుడు ఏ అన్ని స్లీవ్లెస్ లేనా అసలు ఏముందని అంత ఓపెన్ అయినా అసలు ఇంకా చంకలు ఏది వెంటకలు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఆవిడ లేజర్లు పెట్టి దాన్ని వాష్ చేసుకుని ఏది క్లీన్ చేసుకుంటే తప్పితే అసలు ఉన్నాయా లేదా అని అనుమానం వస్తుందేమో కానీ తెలియదు అంతా బయటపడిందండి ఏముందని అత్యంత గోప్యం ఆ రోజులో యోగా గోప్యంగా ఉండేది అన్ని గోప్యంగానే ఉండేది అందుకే గౌరవం ఉండేది ఇప్పుడు ఏది గోప్యంగా లేదు అన్ని బాహ్యమే అవునా అసలు ఇంకేముంది ఆ గుడ్డ లేకుండా తిరుగుతూ ఉండే ఏం చెప్తాం పేరుకి పైన గుడ్డలే ఎంత గుడ్డ లేకుండా తిరిగితే అంత అంత గొప్ప వాళ్ళని అర్థం అంట అంత ధనవంతులని అర్థం అంట ఎంత గొప్ప ఏది లోపల అంగాలన్నీ కనపడేలా పలిచని వస్తున్నాయి ఏది పూర్వకాలంలో అనేవాళ్ళు అంటే అక్బర్ ఆస్థానంలోకి అంటే అగ్గిపెట్టలో బట్టేటువంటి అవునా చేనేది ఏది వస్త్రాలు చేసుకొని వస్తే ఓ ఎంతో ముచ్చట పడ్డారంట అబ్బా అగ్గిపెట్టలో కూడా వస్త్రాన్ని వేసేయండి సో ఆ కాలంలో ఏమో కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు వేసుకునేటువంటి వస్త్రాలు చూస్తే ఆ అగ్గిపెట్టే వస్త్రాలు ఎందుకంటే లోపల ఇంకెందుకు మరి అవి వేసుకోవడం ఎందుకు లోపల అని కనిపిస్తూ ఉంటాను నాకు అర్థం కాదు కానీ ఇదే ఇక్కడ చూడమయ్యా ఇవాళ చూసా ఏది ఆయన గారు కూర్చున్నారండి ఏది ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇలా కూర్చున్నాడు ఆయన ఇలా కూర్చుని ఇలా కూర్చున్నాడు ఏంటి ఆయన రెండు మోకాల మీద ఆ ప్యాంటుకి రెండు రంధ్రాలు ఆ మోకాలు కనిపిస్తుంది కిందికి ఇది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ లాగ్ కనిపిస్తుంది పైన ప్యాంటుకి ఇక్కడ రెండు రంధ్రాలు ఆ రంధ్రాలు వేసుకొని కూర్చున్నాడు ఇలా ఇక దాన్ని ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూడగానే ఇక మన వాళ్ళు రేపు అందరు ఏం చేస్తారే ఆ ప్యాంట్లని సో పోనీ ఆ ఉన్న ప్యాంట్ కట్ చేసుకుంటే పోతుంది కదా సో అది కట్ చేసి అవునా మీ టైలర్కి మీ అమ్మకి ఇచ్చి కుట్టామా అంటే బాగానే ఉంటుంది అది పనికి రాదు సో ఆ జ్యూసే వాళ్ళే పరిగెత్తాలి ఏది ఫ్యాషన్ కదా అది సో అబ్బాయి భలే ఉందండి భలే ఉంది సో పరిగెత్తుతాం షాప్కి ఏది ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ రంధ్రాలు ఇప్పుడు అబ్బాయి దగ్గ
అన్ని డిశ్చార్జ్ మెకానిజమ్స్ అయినా ఇంకా వాళ్ళ లోపల చాలా వాడి పెళ్లి చేసుకునేసరికి వాడి పిల్లలు ఎక్కడ వాడి వాడు స్పామ్ కౌంటర్ లేదు మొబిలిటీ లేదు అది లేదు ఇది లేదు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవడం ఎవరైనా కన్సీవ్ అయితే కదా పెళ్ళి కాగానే అటు అమ్మాయి ఏది మొత్తం డ్రై అయిపోయి ఆ ఋతుక్రమం సరిగ్గా లేకపోయి సో ఈ అబ్బాయి గారి మొత్తం డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఇక మొదటి మొట్టమొదలు ఏం చేయాలి అంటే పెళ్ళి కాకముందుకి మొదటి వీళ్ళని రిపేర్ చేయాలే మనం అవునా ఈయనకేమో టెస్టిస్ట్రాన్ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చి యాంటీ ఈస్ట్రోజన్ ఇంజక్షన్లు ఇవ్వాలి ఈయనకి ఆ అమ్మాయికేమో ఇది యాంటీ టెస్టిస్ట్రాన్ యాంటీ ఆండ్రాయిడ్ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి ఈస్ట్రోజన్ బూస్ట్ చేసేటువంటి ఐసోఫ్లైవాన్స్ లాంటివి తినిపిస్తే న్యూట్రిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరిని ప్రిపేర్ ఏది మొదలు ప్రిపేర్ చేయాలి చెప్తున్నాను కదా న్యూట్రిషన్ ఇచ్చి ప్రిపేర్ చేసి అప్పుడు వీళ్ళకి పెళ్ళి చేస్తే అప్పుడు చక్కగా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పిల్లలు పుడతారు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయిలు డిశ్చార్జుడు ఇటు అబ్బాయిలు డిశ్చార్జుడు పెళ్ళి కాగానే ఈ ఛార్జే అయిపోయి సో అవునా సాయంత్రం ఏడు గంట దాకా ఎనిమిది గంట దాకా కంపెనీలో పని మళ్ళీ ఏది చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు మళ్ళీ అక్కడ అమెరికాలో ఆడ క్లయింట్ ఫోన్ చేస్తాడు సో రాత్రి పన్నెండు గంటలకి అమ్మగారు సో అమ్మగారు బాగ ఏది భర్త గారి పక్కన క్లయింట్ ఫోన్ వచ్చి సో భర్త గారు ఎక్కడ క్లయింట్ ముఖ్యం భర్త గారు ముఖ్యం క్లయింట్ ముఖ్యం అవునా అందుకనే అమ్మగారు అటు తిరిగి అయ్యగారు ఇటు ఫోన్లో ఎంగేజ్డ్ అయ్యి అమెరికాలో అమ్మగారు ఇటు ఏది ఇటు ఫోన్లో ఎంగేజ్డ్ ఈ వీపులు చూసుకోవడానికి అని పెళ్ళి చేసుకుంది ఆ విధంగా మొదలైపోయి ఇక వీపులు చూసుకొని వీపులు చూసుకొని సో ఏది సో ఇంకెక్కడయ్యా ఈ నేమో చూస్తే ఏమేమో చూస్తే నాలుగు రోజుల తర్వాత ఒకరంటే ఒకరికి పడదా అవగాహన లేదా ఎక్కడ అవగాహన వస్తుందా సో ఈయనకి అమెరికా మీద అవగాహన వచ్చి ఈమెకి అమెరి అమెరికా మీద అవగాహన వచ్చి భార్య భర్త మీద అవగాహన ఇంకెక్కడ ఉందయ్యా అక్కడ కష్టం మీద కష్టమర్ల మీద అవగాహన సరిపోయి దాంపత్య జీవితం మీద అవగాహన ఎక్కడ ఉందయ్యా ఓ రెండేళ్ళైంది మూడేళ్ళ నాలుగేళ్ళు అయింది ఈవెన్ చూస్తే ఈయన కోపం ఈయన చూస్తాం అనుకో అవునా ఇక వీళ్ళు కలిసేది ఎప్పుడైనా అర్థం కాదు మంచం పక్కన అది ఆ తర్వాత ఇక నాలుగు రోజుల ఒక మంచంలో ఈ అమ్మాయి అటు పడుకుంటుంది ఈ అబ్బాయి ఇటు పడుకుంటుంది ఆ తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ అబ్బాయి ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక గొడవే లేదు ఇక పిల్లలు ఎలా పుడతారే అర్థం కాదు అందుకని అరే పిల్లలు పుట్టలేని వాళ్ళు అడగాలి అమ్మా మీరు ఇద్దరు ఒక దగ్గర పడుకుంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని అడగాలి ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయండి లైట్గా తీసుకోండి చెప్తున్నానండి మరి అలా తాగదు చూస్తున్నాం కదండి చోద్యం చూడట్లేదా పెళ్ళి అవుతుందో లేదా డైవోర్స్లో అప్లై చేస్తున్నాం ఇంకేం చేస్తామండి ఎందుకని సంస్కృతిని దాటి చాలా దూరం వచ్చేసామండి సత్యమైందండి సో అందుకని భార్య అంటే గౌరవం భర్త అంటే భార్యకి గౌరవం అవును ఎప్పుడు అన్ని రహస్యంగా రహస్య ఏదైతే ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడే ఏ వయసులో తెలవాలో ఆ వయసులోనే తెలవాలి అప్పుడే దానికి గౌరవం ఎందుకని తెలిసి తెలియని వయసులో ఏ విషయాన్ని తెలియకూడదు తెలుస్తాయో దాంట్లో చెప్పాను కదా మనది ఏం స్వభావం కోతి స్వభావం అక్కడి నుంచే వచ్చాం మనం అవునా సో అందుకని ఏముంటుంది ఏదైతే చేయొద్దు అంటాం అదే చేస్తాం అదే ఏదైతే చేయొద్దు అంటాం అదే చేస్తాం సో ఏది ఓ ఆయన కైలాసం వెళ్ళేట ఏది అన్ని భారతదేశంలో ఉండే అంటే అన్ని ఆశ్రమాలకి వెళ్ళేట ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళేట సో ధ్యానం నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా ఈయన ధనవంతుడయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓ అబ్బా ఈయన వస్తుంది అరే ఈయన అబ్బో ఏది మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఏ టెంపుల్ అయినా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతున్నాడు అనుకోండి ఓ అబ్బో ఆయన ఓ ఎక్కడ లేని ఏ మొదలవుతుంది అయ్యా శబ్దం మొదలవుతుంది ఎక్కడ లేని హడావుడి మొదలవుతుంది ఆవిడా సో మొన్న ఆ మధ్యన అంటే రజనీకాంత్ గారు అంటే ఏదో బ్యాంగ్లూర్లో ఏదో పెళ్ళి అటెండ్ కావడానికి వెళ్ళేటాడే పెళ్ళి అటెండ్ కావడానికి వెళ్తే ఎవరు తెలియ కూడా ఏదో వెళ్ళాడు ఇంకేముంది ఎవడో చూసేట ఇంకేముందండి బగ్గుమని పాకిపోయింది ఆయన మండపం మీదకి వెళ్ళలేకపోయేటండి ఇక బలవంతంగా పోలీసులు ఈయన తీసుకుపోయి ఆయన రక్షించడానికి కానీ బలవంతంగా తీసుకుపోయి పక్క గదిలో పెట్టేసి అక్కడి నుంచి ఆయన ఏది బయటికి పంపించారంటే అలా ఉంటుంది సో ఈయన గారు ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఓ ఎక్కడ లేని స్వాగతం మంగళారతులు అతను రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్లు సో పూర్ణ కుంభక స్వా స్వాగతాలు ఇక ఓ మెడలు పంచెలు అయ్యా నేను జానం నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన మనసు కాంతం తెచ్చుకో ఓ మీకు నేర్పిస్తామండి మీకు ఓ ఇదే ఉందండి ఇదే ఉందండి అదే ఉందండి ఆయన తీసుకుపోయి విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఆయనకు ఒక గదిలో పెట్టి ప్రతిసారి సార్ బాగా ఉందా కా మంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారా మీరు లేదా ఇంకేమైనా కావాలా మీకు పానీయం కావాలా సేవలు కావాలా కాఫీలు కావాలా అరే ఇంకా నేను మెడిటేషన్ చేసుకోవడానికి వస్తే వీడు కాఫీ తాగాలని అడుగుతాడు పానీయం కావాలని అడుగుతాడు అరే ఒక నిమిషం గంట సేపటి కల్లా ప్రతి ఒక్కడే వస్తున్నట్ట ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏమైనా డబ్బులు
అవునా సో మరి మన మా మన ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు కూడా వెళ్ళాలంటే బద్రీనాథ్లు పాపం ఆయనకి ఇదే అనుభూతి ఆయనకు ఆయన చాలా విజ్ఞులు లేండి ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు అందుకని మొదలు చెప్పుంటాడు ఇవి ఎవరు రానివ్వకూడదు అని చెప్పుంటా లేకపోతే ఆయనకు తెలుసు అవునా మన యొక్క తతంగం బాగా తెలుసు కానీ ఒక గొప్ప మనిషి ఎందుకంటే సో ఆవిడ ఏది తపస్సు చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి కనుక కనీసం అలాంటి ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఏది ఒకరోజు నిజంగా గోలో కూర్చొని తపస్సు చేసుకునేటువంటి ఒక భావన రావటమే చాలా గొప్పనేటువంటి భావన ఐ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇప్పటివరకు గాంధీ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైనా ప్రధానమంత్రిని చూసామయ్యా అంటే గోలో కూర్చొని తపస్సు చేసుకోవడానికి ఎవరిని రాకుండా ఉండే ఏది ఒక ఎక్కడ పతంజలి ఎక్కడైతే శంకరాచార్య ఎక్కడైతే నేర్చుకున్నాడో ఏ ఏ గోలోనే అయితే నేర్చుకున్నాడో అలాంటి చోట తపస్సు చేయడం అనేది అలాంటి ఆలోచన రావడం అంటే దాని వెనకాల ఎంత అవగాహన ఉండాలండి ఆధ్యాత్మికత గురించి ఆ విషయంలో చాలా మెచ్చుకోవాలి ఎవరైతే అయ్యా ప్రధానమంత్రికి గౌరవం అందుకని ఉన్న విషయం ఎక్కడైతే మెచ్చుకోదగ్గటువంటి విషయాలు ఉంటే మెచ్చుకోవడంలో మనం నిస్సంకోచంగా చెప్పుకోవాలి చెప్తున్నాను అక్కడ నేను గమనించినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ తపస్సు అదేంటి అది ఆ ప్రదేశం ఏంటి ఆ గుహ ఏంటి ఆలోచన రావడం ఏంటి సో ఆ పదవిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అసలు ఆలోచన రావడం అనేదే ఒక అద్భుతం అర్థమైందా అండి సో ఈ విధంగా ఆయన వెళ్ళారండి సో వెళ్తే ఏ ఆశ్రమానికి భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఏ ఆశ్రమానికి ఇది ఎవరే ఏది ఎక్కడ కూడా ఉన్నాయో బాబు నాకు టెన్షన్ లేకపోయి స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి నాకు బీపీ లేకపోయిపోయినాయి షుగర్ లేక షుగర్ లోపల షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువైపోయినాయి ఆ తర్వాత ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువైపోయినాయి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ నేను చూస్తూ ఉంటే అవున సో ఏది నోట్ల బంగారం ఎక్కువైపోయింది సిల్వర్ ఎక్కువైపోయింది ఎలా మార్చుకుందాం సో మై మైండ్ ఇంకా ఓ దగ్గర లేదు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయింది ఇది ఏం చేద్దాం అని నేను ఏదో ఆశ్రమాలు వెళ్తే ఇది అసలు ఎక్కడ మైండ్ కుదిరితే కుదరట్లేదు ఏం చేద్దాం మరి ఎవరు చెప్పాడు అయ్యా నిన్ను నిజంగా నీ మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలని ఉంటే అటు బెట్లోకి వెళ్ళవయ్యా అక్కడ వెళ్తే అసలు మెడిటేషన్ అంటే అయ్యి యోగా అంటే అక్కడయ్యా నీకు చెప్పారో లేదో ఎవరైనా అవునా అక్కడ నేను పలకరించే వాళ్ళే ఉండరయ్యా ఆ తర్వాత అక్కడికి అంటావు ఎవరు రారు కూడా నువ్వు రమ్మనా రారు ఎందుకంటే అక్కడ తినడానికి ఉండదు తాగడానికి ఉండదు వాళ్ళే పేదవాళ్ళు వాళ్ళు నీకేం పెడతా అక్కడ రాజే మామూలుగా మామూలు ఏది కూలిపోయే ఏది మన యొక్క పల్లెటూరులో ఉండేటువంటి గడీలు ఉంటాయి చూసారా రెండు అంతస్తులు మూడు అంతలు మట్టితో కట్టినటువంటి ఉంటాయి కదా రాజే అలాంటి దాంట్లో ఉంటాడు రాజే ఏది ఆ రాజ్యానికి రాజే మీరు కనుక లో మతాంగ్ అప్పర్ మతాంగ్ వెళ్తే అక్కడ కింగ్ ఎందులో ఉంటాడంటే వాళ్ళ యొక్క ఏది వాళ్ళ యొక్క కోట కూడా మొత్తం మట్టితోనే ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క రాజు యొక్క బోనమే అలా ఉంటుంది అర్థమైందా అండి ఏదో మిద్దెలాగా ఉంటుంది అంటే ఏదో రెండు అంతస్తులతో ఉంటుంది ఒక రాజు అలా అంత సింపుల్గా ఉండేటువంటి చోటికి అవునా అందుకే అక్కడ ఏముంది ధర్మం రక్షించబడింది అందుకే అక్కడ మెడిటేషన్ టెక్నిక్లు అన్నీ ఉన్నాయి యోగా అనేది భద్రపరచబడింది అని ఎవరు చెప్పాడు ఇదేదో ఆలోచన బాగానే ఉంది కదా నిజంగా ఆయన సీరియస్ అయ్యా మెడిటేషన్ నేర్చుకోవడానికి సో అలా నెమ్మదిగా ఎలాగైతే తవాంగ మనాశ్రీ ఉంటుందో సో అవునా ఎక్కడ ఉందా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో తవాంగ మనాశ్రీ ఎలాగైతే ఉందో అది సేమ్ టిబెట్లో ఉండేటువంటి లాసాలో ఉండేటువంటి మనాశ్రీ రిప్లికేషన్ ఆ తవాంగ్ లాగానే సిక్కింలో కూడా ఏది రలాంగ్ మొనాస్ట్రీ ఉంటుంది తవాంగ్ మొనాస్ట్రీ రలాంగ్ మొనాస్ట్రీ కూడా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సిక్కింకి వెళ్తే ఆ రలాంగ్ మొనాస్ట్రీకి వెళ్ళాలి చూడాలి అది ఒక టిపికల్ ఏది మెడిటేషన్ చేసేటువంటి ప్రాంగణం వేరు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మాంక్స్ ఉండేటువంటి ఏది నిత్య నైమితిక కర్మలు ఆ తర్వాత షోడశోపచార పూజలు ఇలాంటి పూజలు ఉదయం నుంచి ఇరవై నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పూజలు నడిచేటువంటి ఎక్కడైతే గదులు ఉంటాయో ప్రతి గదిలో ఒక దేవత ఉంటుంది పైన అవునా సో ఆ తర్వాత అక్కడ లామా ఉంటాడు సో కింద భోజన భోజనశాల ఉంటుంది భోజనం మెయిన్ టెంపుల్ ఉంటుంది దాని పక్కనే ఆనుకొని భోజనశాల ఉంటుంది ఆ పక్కన నివాస గదులు ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా అయిన గారు టిబెట్లోకి వెళ్ళారు సో పరిచయం తెలుసుకోవాలండి మీరు ఆ మనస్సులు మెడిటేషన్ చేస్తుంటే మీకు తెలిసేది యోగా నేర్చుకుని ఉంటే తెలిసేది అసలు నిజంగా ఎక్కడైతే నిజంగా ఈ రోజు కూడా మనాస్టిక్ డిసిప్లిన్ నిజంగా ఉంది అని అంటే ఈ రోజుల్లో అక్కడే ఉంది అక్కడే ఉంది అక్కడ ఏంటో తెలుసా మూడు నెలలు మీరు మొట్టమొదలు ఏదైనా జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి ఏది రలాంగ్ కానీ లేకపోతే అలాంటి తవాంగ్ మనాస్ట్రీ కానీ అలాంటి మనాస్ట్రీలో మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలి యోగా నేర్చుకోవాలన్నా మొదలు ఏంటయ్యా యోగా నేర్చుకోవాలన్నా మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలన్నా మొట్టమొదలి మూడు నెలలు అది అక్కడ అదో జాయిన్ అయిపోయామంటే కేవలం ఆహారం వస్తుంది లోపలికి ఇంకా ఆ నాలుగు గదులు ఆ యొక్క ప్రాంగణం ఆ భవనం దాటి బయటికి రావడానికి ఉండదు అని మూడు నెలల పాటు ఆ తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత సో నేను ఆ లామ ప్రతిరోజు వచ్చి చెక్ చేస్తాడు మూడు నెలలు తర్వాత వచ్చి చెక్ చ
తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతారు మొత్తం మీ పిల్లలు గుర్తొస్తారు మీ యొక్క భార్య గుర్తొస్తుంది మీరు ఉండలేరు కాక ఉండలేరు అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎంత రాగం ఉంది అసలు వైరాగ్యం ఎంత కష్టమో ఒక యోగి ఎంత కష్టపడతానేటువంటి విషయం అప్పుడు కానీ మీకు బోధపడదు అలా ముప్పై రోజుల్లో సో నెమ్మది ముప్పై రోజులకి ఇరవై రోజులకే మొదలవుతూ ఉంటుంది పదిహేను రోజులకే మొదలవుతుంది అవునా సో వీడి ఎంత ధైర్యంగా వెళ్తాడో మన ఆశ్రయంతో ఎంత ఉత్సాహంగా వెళ్తాడో పది రోజుల్లో వాడు అంత నిర్వీర్యం అయిపోతాడు అదే పదిహేను రోజుల్లో వాడి దుఃఖం మొదలవుతుంది ఇంకా ఇరవై రోజుల్లో వాడికి సన్యాసం ఈ సన్యాసం ఏమి వస్తుందయ్యా యోగా మీద సన్యాసం వస్తుంది అంతే ఇక వాడి బయట రామ వస్తే ఏడుతు సార్ నాకు గుర్తు వస్తుంది సార్ నేను ఇక నేను ఉండలేదు సార్ ఇక ఏడిపో ఏడుపు నేను చూశానండి అందుకే చెప్తున్నాను ఇంకా ఆ తర్వాత అలా మూడు నెలలు ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో సో చెప్తాను ఆ మూడు నెలలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎవరైతే నిజంగా ఆ మూడు నెలలు ఎవరైతే బాగా ధ్యానం చేసి ఏది ఒక పట్టు వచ్చిందో శ్వాస పైన వాళ్ళకి మళ్ళీ మూడు నాలుగేళ్ళు ఉంటుంది ఆ నాలుగేళ్ళ శిక్షణ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో ఆ నాలుగేళ్ళ శిక్షణ ఎప్పుడైతే పొందుతారో ఆ నాలుగేళ్ళ శిక్షణలో సో వాడు సమాధి అనంత సమాపత్తి అని అంటాడు ఏమంటాడు పతంజలి ప్రయత్న శైథిన్యంత సమాపత్తి సమాపత్తి అంటే సమాధి సో అనంత సమాపత్తి నిరోధ సమాపత్తి నిరోధ సమాపత్తి అంటే పూర్తి ఎన్లైటైన్మెంట్ వచ్చినటువంటి పద్నాలుగు అకుశలమైనటువంటి చిత్తవృత్తుల్ని తీసివేసి అవునా ఐదు పంచక్లేషాలకు సంబంధించినటువంటి పద్నాలుగు అకుశల చిత్తవృత్తులు చిత్తవృత్తి యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ ఆ ఏ వృత్తులు తీసేయాలి అకుశలమైనటువంటి పద్నాలుగు చిత్తవృత్తులు తీసేస్తే మనం అనుకున్నాం హరి అంటాం అరిహంత్ అని అంటాం సో అది క్రైటీరియా వాళ్ళు వాళ్ళు పూర్తి ఎన్లైటైన్మెంట్ పొందిన తర్వాత ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆ పరబ్రహ్మకి అల్లాకి ఆ హోలీ స్పిరిట్కి ట్యూన్ కావచ్చు ఛార్జ్ కావచ్చు ఆ ఛార్జ్ కావడం వన్ అవర్ ఉంటావు అటు నీ యొక్క స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది నీ యొక్క మెడిటేషన్ యొక్క పవర్ని బట్టి నీ యొక్క శుద్ధతని బట్టి ఉంటుంది సో దాన్ని ఏమంటామయ్యా దాని నిరోధ సమాపత్తి అంటాం ఎవరు ఎన్లైటైన్మెంట్ పొందినటువంటి వ్యక్తి నిర్బీజ సమాధిలోకి వెళ్ళి నిర్బీజ సమాధిలో నుండి బయటకు వస్తే నిర్బీజ సమాధిలోకి వెళ్ళి నిర్బోజ సమాధి నుండి బయటకు వస్తే దాన్ని ఏమంటాం నిరోధ సమాపత్తి అంటాం ఏమంటాడు పతంజలి యో చిత్తవృత్తి నిరోధ నిరోధ సమాపత్తి నీ యొక్క గోల్ ఏ ఉండాలయ్యా నిరోధ సమాపత్తి అని చెప్తున్నాడు ఆ నిరోధ అనేటువంటి పదం వాడటానికి అర్థం ఉందయ్యా అంతేకాదా అథ యోగానుశాసనం అని అంటే ఏంటి ఐదు భూమికల గురించి చెప్తున్నాడు క్షిప్తము విక్షిప్త ఏకాగ్ర ఏకాగ్ర నిరోధ పంచభూమిక ఈ భూమికల్నే పంచభూమికలని అంటాం క్షిప్త భూమిక మూఢ భూమిక విక్షిప్త భూమిక ఏకాగ్ర భూమిక అంటే ఎనిమిది సమాజాలతో కూడినటువంటిది ఏకాగ్ర భూమిక ఏది ఇన్ని రకాల వ్యక్తులు ఉంటారని చెప్తున్నాడు పతంజలి ఆ తర్వాత నిరోధ భూమిక అన్నిటికంటే చివరి ఏంటి ఎందుకు చెప్పి ఈ యోగా అనేది ఎందుకు అథ యోగాను శాసన నువ్వు ఈవెన్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఎన్లైటైన్మెంట్ పొందిన సెకండ్ లెవెల్ ఎన్లైటైన్మెంట్ పొందిన ఆ పద్నాలుగు ఏది అకుశలమైనటువంటి చిత్తవృత్తుల్లో అకుశల చిత్తవృత్తులు తీసివేసిన ఇంకా ఎన్లైటైన్మెంట్ పూర్తి ఎన్లైట్మెంట్ రాలేదు అయినా వాళ్ళకి పతంజలి చెప్తున్నాడు ఇవో ఇది మార్గం అని చెప్తున్నాడు అందుకే నిరోధ భూమిక నిరోధ సమాపత్తి నిరోధ సమాపత్తి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు పతంజలి ప్రాణ ఏది శ్వాస మీద ధ్యానం చేయమన్నప్పుడు తస్మిన్ సీ శ్వాస ప్రశ్వాస యోర్ఘతి విచ్చేద నిరంతరంగా ఉండేటువంటి అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండేటువంటి ఆ శ్వాస ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల నిరంతరంగా నీ యొక్క సతి నీ యొక్క దర్శనం అని నిరంతరంగా ఉండాలని ఏది పతంజలి మామూలు ప్రాణాయామం గురించి చెప్పట్లేదయ్యా సాధన ప్రాణ సమయం విద్య గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన సమాధికి మార్గం చెప్తున్నాడు ఆయన ఏ సమాధికి సమ్యక్ సమాధికి అవునా సో కుశలమైనటువంటి సమాధికి నిర్వికల్ప సమాధికి అది మార్గం అని చెప్తున్నాడు 
సో ఇది తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా దేనికి దారితీస్తాయి సవికల్ప సమాధులు అని అంటాం సో సవికల్ప సమాధులు ఏంటయ్యా ఇప్పుడు రావణాసురునికి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏది సమాధులకి ఇవన్నిటిని ఏమంటాం సవికల్ప సమాధులు ఏది సత్యలోకం వరకు వెళ్ళటం మళ్ళీ రావటం భూర్భవస్వ రచ విధుర్వరేణ్యం ఉన్నాయి కదా మహర్లోకం జనలోకం తపోలోకం సత్యలోకం మొదటి సమాధి రెండో సమాధి మూడో సమాధి నాలుగో సమాధి ఇవన్నీ కూడా సవికల్ప సమాధులు ఎందుకని వికల్పం అక్కడ ఏముంటుంది వికల్పం అంటుంది వికల్పం అంటే ఏంటి శబ్ద జ్ఞానానుపాతి వస్తు శూన్య వికల్ప వికల్ప వస్తువు లేదు ఆలు లేదు చూలు లేదు కొడుకు పోరు సోమలింగం అని అయ్యా ఏమీ లేదు అక్కడ పొగాలేదు అది ఏమీ లేదు అక్కడ వీడు ఆహా అక్కడ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పొగ ఉంది అని ఊహించుకుంటున్నట్ట సో ఏది ఏదో శబ్దం ఉన్నట్టుగా ఏదో మిథ్యా జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి ఊహించుకునేటువంటి మన సినిమాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి అక్కడ నిజమే లేదు వస్తువు లేదు ఏది లేదు అవునా శబ్ద జ్ఞానానుపాతే ఆ వికల్పంతో ఓడినటువంటి దాన్ని ఏమంటామయ్యా యో ఇక్కడ ఈ చక్రాల మీద ధ్యానం చేయటం కానీ ఈ మంత్రాల మీద ధ్యానం చేయటం కానీ ఈ ఏది హాడ్ మీద ధ్యానం చేయటం కానీ ఈ కుండల్ని క్రియాయోగంలో వేసేటువంటి ధ్యానాలు కానీ ఇవన్నీ ధ్యానాలు కూడా దేనికి దారితీస్తాయ్యా గ్రాహ్య గ్రహణ విషయాల్లో జరిగేటువంటి ధ్యానాలన్నీ కూడా ఏది సంక్షిప్తంగా చెప్పాలని అంటే ఇంద్రియ విషయాలు కానీ సో మనసు యొక్క విషయం మన విషయాల్లో కానీ ఇంద్రియో ఇంద్రియ మనోబుద్ధి విషయాల్లో జరిగేటువంటి ధ్యానాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ధ్యానాలని ఏమంటామయ్యా అంటే ఏది గ్రాహ్య గ్రహణాలు అని అంటామయ్యా సో ఆ విషయాల్లో జరిగేటువంటి ధ్యానాలు ఏవైతే ఉంటాయి నలభై ఏడు రకాల ధ్యానాలు ఉంటాయి ఆ నలభై ఏడు రకాలైనటువంటి ధ్యానాలు కూడా సగుణంతో కూడి ఉంటాయి కనుక అవన్నీ కూడా సవికల్ప సమాధులు అని అంటాం దాన్ని ఏమంటాయా సవికల్ప సమాధి అని అంటాం మరి మళ్ళీ ఈ వాయువుల గురించి సూర్యభేది యొక్క శాస్త్రీయంగా ఆ యొక్క గ్రంథాలతో పాటు నేర్చుకుని శాస్త్రంతో పాటు నేర్చుకుంటేనే సాధన అనేది చక్కగా ఉంటుంది ఆ విధంగా నేర్చుకుందాం సో నేర్చుకుంటూ ఉండండి నమస్కారం మళ్ళీ కలుసుకుందాం హాయ్ ఐమ్ కలెట్ అండ్ ఫ్రమ్ లిఫ్ఫుల్ అబౌట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గో ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఐ వెంట్ వర్క్ షాప్ వే డాక్టర్ కుమార్ వాజ్ టీచింగ్ యోగా And near the end of the course, he'd done a little introduction to meditation. Um, I'd never been interested in meditation. For me, doing a yoga class and lying down at the end and trying to imagine lying on a beach or something just didn't work for me. I didn't see the need for it. But it sparked something in me which I wanted to know more. So I, um, I went to the weekend course. Um, I found the, the technique so simple to just be able to watch the breath, your own breath. You don't need to use your imagination. So I have a very active imagination and I have a very scatty mind. It really calmed me down. Um, I went on my first retreat five years ago and it's been completely life changing. I work, in, I work for myself, but quite a, a pressured job. And I um, always needed to leave everything until the last minute and then work till all hours in the night to get the best out of myself. After the retreat, it was more other people were commenting on how I'd changed and I started to watch myself and realise that emotionally I've started to calm down. The pressure started to feel like someone had released the valve. Um, I started to enjoy things more, I slept better and when it came to work I could decide when to work. It's not always perfect, it actually gets better with time but rather than leaving everything till the last minute I could plan my day and I could write within a couple of hours if I planned to do that rather than planning the two hours and still eight hours looking at the page. Um, the best thing though has been being able to share the technique with some of my friends. Um, I have a friend who had a health problem and needed to have a, um, a scan and couldn't go into the equipment because she had claustrophobia. And within a few months of doing the meditation, just watching the breath, the simple technique with us, then 
she had the scan and luckily enough the results actually um, were all clear and she'd worried herself for three years and couldn't get the results because she didn't have the, the confidence she didn't that she was just too scared to go in, into the equipment I have um, another friend who has had such an emotionally pressured life and was dealing with some um, difficult situations and it was almost instant for her with the technique she started watching the breath she came on a weekend's course and the third friend there's four of us now that we meditate regularly uh, three times a week I can't imagine my life without meditation because it's a journey I notice the more I meditate it doesn't take much time we do probably about 40 minutes three times maybe four times a week and I occasionally do the meditation on my own um, and it's wonderful being able to watch yourself change watch yourself calm down to have a tool in your life that when you're under pressure you can turn to and um, it just releases that pressure you um, I I teach and I'm looking forward to um, teaching actually I'd really like to teach younger people I think um, I volunteer for Childline I just wish that we could there will be a time in the future when something like this will be available widely uh, for young people because it is such a, a simple technique so the most rewarding thing for me is um, after teaching the technique to um, especially friends them then coming back and telling me their stories so um, there's a guy Alan who um, we taught the technique to and um, he was actually it was after a couple of months he was in a, a car crash someone hit him from behind and he he came the next morning to meditation and couldn't wait to tell us because he said what happened was the van was he was stopping and the van was ready to to hit him in the back and he reached across to to stop his wife going forward and he said that um, then when it hit he got out of the car and the guy who hit him was um, was panicking and he was calming him down and he said six months earlier he'd have jumped out of the van and he probably would have had the the, the guy by the throat and he, he said it was it, it's something we all experience I think that we change from the instant um, reaction we react emotionally to being able there's a little tiny break and we respond and we have some kind of, of calmness to deal with situations well the first time it happens it feels quite profound and then it's really quite enjoyable watching in different situations and looking back and thinking how did that happen I would have reacted so differently in the past I'd have maybe argued with someone I would have maybe even physically reacted I would maybe would have emotionally broken down and yet I was able to deal with the situation and I think if we could teach more people the technique um, then we'd, we'd have a much better society to live in and I hope that that will happen.